。在台湾生根三十年的意大利料理店，主打桌边现切、咬烤原肉吃到饱，陪伴着老台北人成长。只不过满满情怀味更加竟然金传顶当，这发生什么事了？大家好，我是豆豆。我们现在来到台北这里了啦。然后在我们身旁的这家是雅茹意大利窑烤餐厅。你各位啊，这是大家敲碗许久的餐厅啊。而且前阵子他们老板曾经想要把这家餐厅卖掉，但是如今他现在还活得好好好的。而且重点是我之前有看其他创作者来这边拍片用餐。我就觉得说，哎、欸，感觉在台北这个环境啊，能吃到这样子的意大利料理，好像还蛮不错的哎。不过 OK 啦，那等一下我们可以继续体验看看它表现会是如何吧。Go！ 鲜水果看得到都可以用，哈、嗯，阿梅拉克不用拿太多，因为等下要拜上主菜烤肉，嗯、然后桌上杯子不要动，会拜上印度拉茶。哎，好，谢谢。OK 啊，各位，那我们现在已经就坐了。哎、欸，只不过我们今天六点进来啊，没有想到我们是第一位客人呢。不过 OK 了，那等一下我们就去拿点东西回来吃吧。香芒沙西米，而且还有黄丽贝，来啊，当家几十万点喝啊。哎呦，来点熏鲑鱼 ，OK 吧？先来一点，红梅、大螺、板菜。这个酱不能少，法式小羔羊，黑胡椒牛肉，德国猪脚，奶油汤。牛肉汤哎。OK 啊，各位，那我们现在已经拿完第一回合料理回来了。要说刚刚他们的大厨跟小姐哦，她已经帮我们上了今天的烤肉，还有印度拉茶。他刚刚有跟我介绍，这是茶叶猪肉了。我觉得他这个猪肉的口味感觉有拉面重啊，他刚好这些洋葱都派上用场
，烤牛肉。你看这个肉拿起来的感觉，你就知道这个有多油了、啊。我们在咀嚼的时候，这个肉啊，它带给我是它脂肪感融化在我们嘴巴里。哇，这个口感好油、哦！烤鸡翅。虽然说这鸡翅肉质软嫩，但是它外表涂酱啊，它吃起来很像台式的巴比 Q 酱啊，但它是好吃的烤鸡翅啊。起司虾球。下面还要鸡翅吗？嗯，嗯嗯德式猪脚。七分熟不好？哎、欸，可以的。哎、欸，谢谢。我们吃吃他们现在送上的菲力牛排。哎、欸，七分熟的菲力牛排。对，那我们再加一点酱料试试看呢。我觉得说它菲力牛排趁热吃啊，它口感刚刚好，软韧又带点韧性的。我就觉得说这个真的还蛮不错的。只不过我们刚刚吃的德国猪脚啊，它虽然是好吃的东西，而且沾上芥末酱，味道十分的搭，但感觉就好像少了一点酸菜嘛。有的话，感觉会更加的完美啊。胡椒炖牛肉。各位，你有看到吗？它这碗底的新香料非常的浓厚哦，而且它味道炖得十分的入味，牛肉是软嫩的。小羔羊。它这小羔羊吃起来，包括什么有一种红茶的香味感，而重点它调味是比较偏甜的感觉，哎，这是我喜欢的味道呢。牛肉汤喝起来，它这牛肉汤里面的牛肉都是使用牛筋的部分呢。而且这意式清汤的调味跟牛肉香气十分的搭配，这是好喝的牛肉汤啊！熏鲑鱼。我觉得这时候刚好就可以配这个洋葱了，经典。反栗贝串吃起来，虽然说它现场有更多好吃的冷盘料理，但是我们看到反栗贝就是忍不住会想要吃一点吗 ？OK 吧。
，还有说他是印度拉茶，喝起来就是奶茶吗？法式裸肉，我们今天来这边花这九百多块钱，吃得到我们这些享食天堂，吃得到裸肉，有没有觉得突然厉害起来？接下来是九孔的部分。嗯，没有，谢谢。茶叶猪肉，这是乌龙茶、红酒，再是烟泡，泡纯正木炭烤的皮脆肉嫩。这样好不好？哎、欸，好，张可以，谢谢。好的，那现在又送了茶叶猪肉上来了。哎、欸，这个好吃哎，茶叶猪肉。哎、欸，各位啊，我现在发现说它洋葱啊，它是有腌过洋葱哎，我觉得这十分的清爽哎。蛋菜吃起来，接下来是奶油汤的部分。它这汤喝起来就像是我们平常喝到煮出浓汤，没有勾芡的版本呢。无看见啊！你，敢那怪怪。不过 OK 啦，那我们吃完所有的东西了，我们等等再去拿点东西回来吃吧。牛腱、桂花奶茶、法式小羔羊，哦，这真正好食呢哎呀，各位，那我们这回合哦，就拿了刚没有吃到的东西啦。还有说，我们想说，我们就拿一点回来，然后配着他们现场发放的烤肉，这样吃的应该也差不多了吧？这样够吗，先生？哎、欸，可以的。好的。哎、欸，谢谢。那他这一回合，他送上来是蒜味牛小排，哦，我们趁热吃起来了。满满脂肪哎！各位，它这牛肉烤的脆皮脆皮的，可是谁这么咬下去的时候，它上面丰富脂肪，它直接在嘴巴里化成一体耶！这个口感好油哦。
。哎呦，他们又送上了菲力啊！我们这次撒一点桌上的胡椒粉试试看。哦 h、oh、my god！ 它这牛肉处理真的是很不错哎。我们在咬的时候，它竟然会喷出肉汁来。哎，以西餐厅来说，今天这种吃到饱的价位，提供品质算很不错呢。小羔羊。它这种小羔羊吃起来就有一种莫名的红茶香啊！哇，这是怎么办到的？哎，我刚有拿的咸水鸡腿啊。哎、欸，各位，它这个鸡腿处理十分软嫩，但是它风味就是我们熟悉的菜市场咸水鸡啊，沙拉鱼卵。对啊，吃到这个小菜啊，虽然它应该是中央餐厨做好送过来，但是如果我现场可以提供一点点这个的话，我觉得这整体会非常的棒。牛肚吃起来。它这牛腱吃起来的味道，跟我所期待味道好像不太类似啊，所以吃下去的时候会有一种十分的冲击感。但整体来说，它的肉质是还蛮不错的啦。不过 OK 啦，那我们吃完第二回的所有东西啊，那我们等等再去拿点东西回配吧。我来吃看，恭喜。OK 啊，各位。那么这回合哦，就拿了冷盘海鲜回来了<笑>。就说我们这回合就拿这些东西，我们就在等看看，说它等等的桌边烤肉会有什么不一样的东西，好吗？话说我们刚刚这样子前后吃啊，好像只有吃到三样还是四样的烤肉而已啊。就是这种算好吃是好吃啊，可是吃多了你还是会想要换一点口味的吧。我们先从寿司吃起来，冷盘白虾。虽然说它的白虾吃起来是新鲜的，可是说它的味道就像享食天堂白虾一样，都会有一种水水的感觉。OK 啊，各位，那接下来我们就去等它的桌边烤肉吧。如果它的样式是一直重复的话，那我们就就。不是，请问一下，今天除了这四种肉，还有别的肉吗？没有呢。哦，这哦，好吧，那那请给我肥力。好，这高品质的东西，所以说四种肉也是很蛮多的啊，而且都是无限量。我我我知道，我知道，我知道，我知道。不好意思啊，哈、哦，没有，只是只是期待可能会有不一样的东西啊。谢谢谢谢谢谢。哎、欸
。OK 啊，各位，你们刚有听到吧？他今天现场桌边的肉类啊，只会提供这四种的烤肉了。不过也可以啦，因为这真的是还蛮好吃。不过以今这价位来说，八九百元的这样子样式也是合理的，因为毕竟我们上次在高雄，我吃到一家有十八种的烤肉啊，那个费用起码要一千三呢，这还是有差的了。一个两个，哎，给我给我五块好了。可以啊。<笑>那接下来我们就用这个蒜味牛小排填满我们的肚子。OK 啊，各位，那我们吃完这回合的东西了，我们也差不多要去吃甜点的啦。素番茄。柚子派，蓝莓派，柠檬派，杏仁奶酪，布丁。OK 啊，各位。虽然说也许前面它的样式没有那么丰富啊，可是我刚看一下它的水果，啊，你还有，你们在台湾有看过这些东西吗？无花果、灯笼果，还有说什么番茄的，那怎么看都觉得还蛮厉害的。这个，好酸哦！它这个吃起来的口感跟百香果非常的类似啊，就是皮你是没有办法咬得动的，可是它里面又是一颗一颗的籽，可以让你感受到它满满水果的酸甜味啊，是还蛮特别的水果。虽然说这东西吃起来很健康啊，可是它真的是还有那么一点酸呢、啊。嗯、我们说百香果，就百香果竟然是长这个样子哎、嗯。可是神奇的是，它吃起来它不会像刚刚的小番茄那么的酸呢、啊。它反而带有一点甜味，你就知道这小番茄到底有多酸了。茶叶猪肉吗？嗯哼。接下来这个是，说真的，我还是第一次吃到这种水果，它吃起来就。有种难以言喻的感觉，但是说它的味道并不坏，很像是很迷你的加州李子的感觉，但是它籽特别大颗，大概是这样吧。
，这真的很特别。也许它的腌制味道没有那么的重，但它的味道，它会让我们台湾人会感受到一见如故的滋味。起码这比刚刚那个水果还要熟悉多了。灯笼果看起来还蛮特别的，这个灯笼果好酸哦！ Oh my god！ 所以这种来自国外的水果，都怎么吃起来都那么特别？布丁，它这个布丁就是我们很熟悉的家常布丁呢、啊。可是不同地方是它旁边有加了这个黑糖水，它去增添了这个布丁的风味。杏仁布丁。柠檬派，然后这边还有蓝莓派。OK 啊，各位，那我们吃完所有的甜点呢？那等一下，我们去结账之后，再到外面做结尾吧。嗯、OK 啊，各位，那我们现在已经来到外面的了。那我们来说说，我们今天是雅茹意大利卤烤餐厅的想法吧。我们今天在平日晚餐场，一个人用餐费用是九百一十三元。如果是你的话，你觉得这个价格 OK 吗？也许我们今天用这个价格来到这个高价地段的餐厅，吃到这个吃到饱。它现场所提供的热菜料理真的是有水准的，不管是它现场桌边切给你的肉类料理，甚至说我们在自助餐要自己夹的热食料理，我是觉得都还蛮不错的。可是他其他现场所有的冷食类的东西啊，他们那些到底是不是店家自己准备的，还是他们也是直接跟外面？嘿，<笑>但是说今天整体吃完了、啊，如果是你的话，今天要你花九百多元过来这边吃的话，你 OK 吗？今天来到这个地方，你用九百多块钱就可以吃到现切烤肉，吃到饱。甚至说，它周边还有很多的冷盘、热食之类的东西。虽然说，它今天所提供的这些水果样式啊，真的是我这辈子都没有看过的东西。但是如果今天我们可以花个九百多块钱，就可以体验到平常我们吃不到的烤肉还有水果，你不觉得你看的不会想要试试看吗？好不好？那各位看到这边，如果什么推荐吃到饱餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。还有，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道会员或送超级感谢功能支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。